У даному випадку представники так званої влади Придністров'я, вони е, намагаються привернути увагу, більше уваги до е, своєї так званої Придністровської Молдавської Республіки, тобто е, насичені її відповідно мілітарною компонентою, е, під якоюсь уявною загрозою з боку, наприклад, України або Молдови. Ми вже неодноразово спостерігали за тим, як Росія з свого боку інформаційно та навіть на дипломатичному офіційному рівні намагається каталізувати ситуацію в Придністрові. А свою чергу невизнана Придністровська нелегітимна влада, так звана, а вона також намагається каталізувати цю ситуацію, звинувачуючи Україну в підготовці якоїсь агресії проти Придністров'я, а також в організації якихось а, терористичних а, актів. Паралельно вони також у цьому звинувачують і а, офіційну владу а, Молдови, безпосередньо президента Молдови а, Маю Санду. А, отже, все це елементи формування в інформаційному а, фоні, в інформаційному а, в, а, просторі безпосередньо а, негативного сприйняття як влади Молдови, так і України. Дискредитації як України, так і Молдови. Для чого? Ну, як мінімум для того, щоб саме під цей контекст підводити якісь рішення по посиленню мілітаризації Придністров'я як варіант. Як максимум, і це найнегативніший сценарій, це безпосередньо розпочаток якоїсь вже гібридної військової операції так званої на території Придністров'я з загрозою не стільки для України, скільки для чинної влади Молдови. На території Придністров'я знаходиться приблизно 1500 особового складу російського так званого миротворчого контингенту. Вони не повністю укомплектовані штатною технікою, переважно це піхотна компонента. А також приблизно від 300 до 500 особового складу – це представники російських спецслужб. Це ФСБ. Це представники ГУГШ з СРФ, це представники а, поодинокі представники Росгвардії та зовнішньої розвідки Російської Федерації. А, тобто це приблизно, а, умовно кажучи, а, разом з ними до двох тисяч а, представників силових структур а, Росії. Окрім цього, знаходиться... Сім з половиною тисяч представників незаконних військових формувань Придністров'я. Вони також не мають повної штатної комплектації за технікою. Переважно їх можна розглядати як превалюючу піхотну складову цього контингенту. Найцікавіше те, що в Придністрів'ї місцеві мешканці вони мають багато громадян. Не тільки громадянство Молдови, багато з них мають громадянство Російської Федерації, це правда, паспорти Російської Федерації. Вони ж можуть мати паспорти України, Румунії і багато інших європейських країн. А в них навіть є такі цікаві між собою, такі неофіційні змагання щодо вихваляння у кого скільки, яких країн паспортів. У, у, когось, у кого більше, той найкрутіший в Придністрові. І це не тільки в Придністрові, це кажуть, Така ж сама тема і в Молдові. А, отже, а, чи вони погодяться? Ну, це залежить виключно від того, наскільки вони ура патріотично налаштовані, а, проросійські, ось а, а, душу і тіло положимо за Росію. І це виключно залежить від того, які гроші їм за це запропонують. Тому що все ж таки з роботою в Придністрові великі проблеми, особливо після того, як було введено санкції проти деяких олігархічних а, структур, а, які забезпечували а, цю а, територію. І а, після цього, ну, о, скажімо так, економічна ситуація, яка і так не була найкраща, вона ще погіршила саме для мешканців Приднестров'я. А якщо це будуть о, такі самі о, зарплати, як, наприклад, у середньостатистичного контрактника в Росії, то, звісно ж, в них є, будуть о, відповідний людський ресурс. І, можливо, навіть і більше, ніж вони розраховують. Бо не кожен Придністровець має зарплату, наприклад, 240 тисяч рублів, о, згідно з контрактом, середньостатистичний контракт російської армії. 
Тому я не виключаю, що в них є можливість збільшити кількість а, саме а, свого угруповання з паспортами громадян Російської Федерації. Не кожен, а, звісно, підходить для того, щоб а, виконувати, а, скажімо так, такі обов'язки. А, але я можу сказати, що якщо а, йде мова безпосередньо про носіїв а, паспорту Російської Федерації, вони без проблем можуть знайти ще до 2 тисяч особового складу, навіть більше. Якщо ми кажемо про а, якусь фінансову складову, якою вони будуть мотивувати, а мабуть навіть і більше, ніж фінансову складову, то вони зможуть а, зібрати від 3 до 4 тисяч а, загального контингенту нових так званих миротворців. А, але а, це знову ж таки поповнення, яке не несе а, серйозної загрози в Україні, Одеській області, наприклад, а, тому що, знову ж таки, а, ми оцінюємо ці загрози, ми знаємо, на що а, вони здатні та а, який в них є потенціал. Загальний потенціал Придністров'я у, наприклад, а, а, конфлікті з Україною, вторгнення на територію України, він мінімальний. А якщо ми кажемо про загрозу для Кишинева, то він максимальний. Ось у чому справа. Тому що у Молдови фактично відсутня армія, боєздатна армія. В неї в Молдови нема боєздатної армії. І навіть ті формування, які знаходяться в Приднестрові, вони більш боєздатні та ефективні в своїх діях, ніж, наприклад, молдавська армія. І а, перерізати, наприклад, по двом напрямкам, а, відрізати північну Молдову від а, центральної Молдови а, через а, Мерколешти на Бельці і а, відрізати по півдню, а, знову ж таки, за підтримки а, такого сепаратистського регіону, як Гагаузія, а, вони зможуть, а, ну, фактично, дуже швидко ізолювати центр Кишинев. Таким чином основну групу військ відправити саме на Кишинев для підтримки якихось там уявимо собі так протестних явищ проти дій чинної влади має Санду. І це є реальною загрозою. Цю загрозу дуже добре розуміють в Кишиневі і має Санду вже неодноразово зверталась також і до України. З Україною дискутували на тему скажімо так, допомоги у разі ось такої, м'яко кажучи, критичної ситуації. Штатна комплектація там, м'яко кажучи, не найкраща. Підрозділи не мають можливості повноцінно себе забезпечувати необхідною кількістю техніки відповідно до, до наприклад, формату батальйона тактичної групи. На сьогодні, якщо ми кажемо про ту кількість, яка в них знаходиться, це, умовно кажучи, загально 9 тисяч особового складу як НВФ, так і миротворців, це, скажімо так, приблизно десь 12-15 батальйона тактичних груп. А кількості їх комплектації відсутня можливість. Наприклад, якщо ми кажемо про 15 батальйона тактичних груп, то в них на озброєнні повинно бути 165 танків штатно. А реально в Приднестрові боєздатних танків приблизно десь дві роти. Це 22 танки в них боєздатних. І це танки різної модифікації. А, аналогічно із іншою комплектацією артилерія, реактивні системи залпового вогню, ББМ і так, далі, і так далі. Тому це переважно піхота. І ми бачимо, наприклад, як зараз Росія воює переважно піхотою. Це величезні втрати та фактично нульові якісь здобутки на полі бою, якщо відповідно оборона, яка блокує ці дії піхотної складової, вона має достатньо великий досвід ведення бойових дій, а також відповідну підтримку, навіть якщо не максимальну, але все ж таки ми бачимо результативність. У Росії є можливість накопичувати свій мілітарний потенціал у Молдові під виглядом відправлення, наприклад, цивільних, туристів в Молдову, а вже з Молдови в Приднестров'я. А, така можливість була до а, дві, кінця 2022, початку 2023. Зараз а, ці можливості зменшились, а, 
тому що е, там е, зараз більш так контролюють авіасполучення, обмежено авіасполучення, до речі, також е, в Молдові. Але, скажімо так, протягом 2022 року і до 2022 на територію Молдови неодноразово транзитом, а також прямими рейсами ще до обмеження авіасполучення відправлялись під виглядом цивільних представників силових структур. Частково так відбувалася навіть ротація на території Придністров'я представників російських спецслужб. ГУГШ, ЗСРФ, ФСБ зовнішньої розвідки Російської Федерації та інших. Отже, якщо вони будуть використовувати елемент, наприклад, транзиту через Туреччину в Болгарію або Румунію або якусь іншу країну, потім з вже сухопутним заїздом на територію Молдови, а з Молдови в Придністров'я, так, вони можуть а, таким чином збільшувати свою військову присутність саме на цій а, території. А, звісно ж, це буде одразу невелика кількість, але поступово, тиждень за тиждень, місяць за місяцем, а, вони можуть а, збільшити свою а, кількість до розмірів а, ще однієї батальйона тактичної групи або навіть більше. Якщо дійсно розпочинається гібридний силовий сценарій по захопленню влади в Молдові з використанням силового елементу Придністров'я, то тоді так, безумовно. Але е, який ми маємо на сьогодні е, привід, е, підстави для того, щоб е, безпосередньо займатися зачисткою Придністров'я від е, російських елементів? Ні, поки що зарано про це говорити. Румунія в Молдові ближче, але Румунія, вона обмежена п'ятою статтею Північно-Атлантичного Альянсу. НАТО не буде втручатися в внутрішні справи Молдови, а Придністров'я – це фактично внутрішня справа Молдови, а Молдова не є членом Північно-Атлантичного Альянсу. Отже, Румунія обмежена в своїх діях, виключно вона може допомагати, наприклад, політично, економічно, навіть добровольцями скажімо так, таємно. Але добровольці – це не повноцінна армія. А повноцінна армія є у України, яка не обмежена якимись статтями е, і під час звернення е, має Санду за допомогою, ми дуже швидко її можемо ми можемо дуже швидко реалізувати миротворчий план на території Придністров'я, бо та кількість сил та засобів, яка сконцентрована на сьогодні в Одеській області, для а, мінімізації загроз з боку Придністров'я, а, це а, сковуючий елемент, до речі, так, як, а, так само, як на Північному плацдармі сковує нас а, а, Білорусі, там знаходиться значна кількість наших підрозділів, так само, як і в Північно-Східній локації Сумська область, Харківська область по кордону з Російською Федерацією, так само і в Одеській області. У нас досить серйозний потенціал знаходиться, для, який сковується, тому що все ж таки хоч і мінімальна, але є загроза з боку Придністров'я. І цього потенціалу достатньо, щоб а, дуже швидко а, провести зачистку а, цієї метастази руського міру. Вони зараз використовують виключно інформаційну складову в Придністрові, але будь-яка інформаційна складова – це накопичувальний елемент, який так чи інакше може бути використаний вже в форматі силового сценарію. Тому ми не повинні якось розслаблятися і говорити, що ну, вони тільки погрожують, це виключно для внутрішнього споживача, внутрішнього та внутрішнього, але… Багато чого Росія робила для внутрішнього споживача і раніше відносно інших країн, але потім переходило до реалізації свого сценарію. До речі, в Україні вона зараз має тотальне фіаско, і щоб якось мінімізувати ці репутаційні втрати, вона може спричинити якусь дестабілізацію серед цих метастаз руського міру для того, щоб е, якось відновити свою репутацію. Це може бути в будь-якому регіоні і, до речі, Придністров'я відноситься саме до цієї кількості ризиків.